வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி குரூப் டி என்டிபிசிக்கான ஆப்டிடியூடு பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி கிளாஸ் நம்பர் எயிட்டீனில் வந்து ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி பார்க்கலாம் லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் பேசிக் ஃபார்முலாஸ்லாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து இந்த இதில் வந்து ஒரு மூணு மெத்தடில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இதில் வந்து டைப் ஒன் பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ஒரு டிகிரி கொடுத்துட்டு அதை வந்து ரேடியனாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு டிகிரி அதை எப்படி ரேடியனாக மாற்றுறது அப்படின்னா கொடுத்துருக்க வேல்யூட பை பை ஒன் எயிட்டி போடுவோம் இப்போ வந்து ஒன் டிகிரி அப்படின்னா பை பை ஒன் எயிட்டி ரேடியனுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே வந்து ரேடியன் கொடுத்துட்டு டிகிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை பை போட்டால் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ரேடியனுங்கிற வேல்யூ வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிகிரியில் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் ஸோ இதில் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி கன்வெர்டட் இன் டு தி ரேடியன் அப்படின்னு கேட்பாங்க என்ன எழுதணும் இப்போ வந்து ஒன் டிகிரி வந்து பை பை ஒன் எயிட்டி அப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரி என்ன இருக்கும் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு பை பை ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு போடுவோம் ஸோ இதையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ வரும் ஸோ வந்து சிக்ஸ் டிகிரி வந்து எவ்வளோதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா பை பை த்ரீக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி அப்படின்னா என்ன போடுவோம் ஸோ நைன்டி இன்ட்டு பை பை ஒன் எயிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா ஸோ என்னாரும் டூ வருமா ஸோ வந்து நைன்டி டிகிரி வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா பை பை டூக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் பை பை டூ ரேடியனுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து சப்போஸ் வந்து ரேடியனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரேடியன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து த்ரீ பை டிவைடட் பை ஃபைவ் இந்த ரேடியனை வந்து டிகிரியாக மாற்ற சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எஸ்எஸ்சியில் வந்து கேட்ட கொஸ்டினு இதை வந்து எப்படி மாற்றுவோம் இப்போ வந்து த்ரீ பை டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிடுறோம் இது வந்து ரேடியனில் இருக்குது இதை எப்படி டிகிரியாக மாற்றுறது அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் போடலாமா ஸோ ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ என்னாரும் ஸோ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை அடிச்சிங்க அப்படின்னா மூவஞ்சு பதினஞ்சு பைக்கு மூணு ஆரஞ்சு முப்பது ஸோ முப்பத்தி ஆறும் மூணு மல்ட்டிலே பண்ணிங்க அப்படின்னா பதினெட்டு பைக்கு ஒன்று ஒம்பது பத்து நூற்றி எட்டு டிகிரி ஸோ த்ரீ பை பை ஃபைவ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இதான் வந்து டைப் ஒன்று ஸோ இந்த டைப்பில் இருந்து கன்வெர்ட் டிகிரி டு ரேடியன் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு டிகிரி வந்து எவ்வளோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா பை பை ஒன் எயிட்டி ரேடியன் ஸோ இதை வந்து யாவும் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அவங்க எப்படி கொஸ்டின்ஸை மாற்றி கேட்டாலும் நம்ம எழுதிடலாம் இந்த மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இன் சர்க்குலர் மெஷர் இந்த வேல்யூ ஆஃப் தி ஆங்கிள் லெவன் டிகிரி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டிகிரியாக கொடுத்து ரேடியனாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா லெவன் டிகிரி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இருக்குது இதை எப்படி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டிகிரியாக மாற்றுறது இதை ஃபுல் வந்து ஃபுல்லாக வந்து டிகிரியாக மாற்றி வச்சுக்கணும் எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா இந்த லெவனை அப்படியே எழுதிக்கோங்க இந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இது எது எப்படி என்ன டேர்ம்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா லெவன் ஃபிஃப்டீன் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்குது இதை எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னா இதை த்ரீ டே ஃபைவ் டேபிளால் அடிக்கலாமா மூவஞ்சு பதினஞ்சு டிவைடட் பை டுவெல்லாம் ஸோ ஒன்று இங்கே நாலு ஸோ ஒன் பை ஃபோர் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் லெவன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதலாமா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் டிகிரி ஸோ இதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் வேல்யூவாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணால் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இதை வந்து இப்போ எப்படி மாற்றுவோம் டிகிரியை வந்து ரேடியனாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன போடுவோம் ஃபைவ் பை ஒன் எயிட்டி போடுவோமா ஸோ ஒன் எயிட்டி போடுறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி ஸோ நம்மளுக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா லெவன் டிகிரி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதான் வந்து இதுக்கான ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிகிரி கொடுத்து ரேடியனாக கன்வெர்
இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து சீக்கன் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் எடுத்து எழுதிக்கோங்க சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சம் ஃபார்முலாஸ் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கா கொசிக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் காட் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டேன்ல எழுதலாமா என்ன எழுதலாம் சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதலாமா எப்படி எழுதலாம் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர்டு டீட்டா ஸோ சீக்கன் டீட்டாவை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதியிருக்கோம் ப்ளஸ் tan square theta is equal to 7 அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல் ஈக்குவேஷனும் வந்து டேனில் மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ ரெண்டு டேன் இருக்கா ஸோ டூ டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இந்த ஒன்று இந்த பக்கம் போயிடுது சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் செவன் மைனஸ் ஒன் வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணலாமா இப்போ வந்து டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ என்ன வரும் த்ரீ அப்படின்னு வரும் நம்மளுக்கு வந்து டேன் டீட்டா தான் வேணும் ஸோ ரூட்டு ரெண்டு சைடு ரூட் எடுத்தோன்னா ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடுமா இப்போ என்ன வரும் டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இப்போ என்ன போடுவோம் டீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ ஸோ ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா அதான் வந்து ரூட் த்ரீயோட வே எவ்வளோ டிகிரி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட டீட்டா எவ்வளோ கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா வீடியோஸில் என்ன பார்த்துருக்கோம் ரூட் த்ரீ எந்த டிகிரியில் வரும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியணும் எப்படி எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ எழுதணும் ஒன் பை ரூட் த்ரீன்னு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஒன் எழுதணும் ரூட் த்ரீ எழுதணும் இன்ஃபினிட்டி எழுதணும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சைன் வேணும் அப்படின்னா அந்த சைனில் உள்ள எல்லா டேர்ம்ஸும் எழுதிடுங்க இப்போ நம்மளுக்கு டேன் தான் தேவை ஸோ டேனில் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன டிகிரி ஜீரோ டிகிரி அடுத்தது வந்து தேர்ட்டி டிகிரியா அடுத்தது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியா அடுத்தது சிக்ஸ்டி டிகிரியா இப்போ சிக்ஸ்டியில் வந்து ரூட் த்ரீ இருக்கா அப்போ வந்து இதோட டீட்டா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து சிக்ஸ்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியனில் கேட்டிருக்காங்களா ஸோ கிடச்சிருக்கிறது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி பை பை ஒன் எயிட்டி இன்டூ ரேடியனில் போகிறதுக்கு பை பை ஒன் எயிட்டின்னு போடுவோம் ஸோ என்ன வரும் அடித்தோம் அப்படின்னா பை பை த்ரீ ரேடியன் அப்படின்னு ஃபைனலாக நம்ம கிடைக்கிது ஸோ எங்கள் ஆன்சர் வந்து பி தான் வந்து ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸையும் நம்ம எப்படியும் அவங்க சால்வ் பண்ணுற அளவுக்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஃபார்முலாஸையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தெரிஞ்ச ஃபார்முலாவை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் எல்லா ஃபார்முலாவையும் படித்தா மட்டும்தான் வந்து நம்ம இந்த இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மெத்தடில் ஸோ இன்னும் ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் டஃப்பாக கேட்கலாம் அப்படின்னா ஸோ எந்த மாதிரி கேட்கலாம் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு சம்மில் பார்க்கலாம் ஆ நெக்ஸ்ட்டு சம் என்ன அப்படின்னா இஃப் த சம் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ பை நைன் ரேடியன் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் த வேல்யூ ஆஃப் தி ஸ்மாலர் ஆங்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு நாலு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ஸ்மாலர் ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இப்போ பாருங்கள் இஃப் த சம் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ரெஸ்பெக்டிவ்லையும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சம் வந்து ரேடியன்லையும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டிகிரிலையும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து டிகிரியில் தான் கேட்குறாங்க ஸோ வந்து இந்த ரேடியனை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டிகிரிக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ சம்முன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டு ஆங்கிளாக இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை நயன் ரேடியன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி வந்து எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை நயன் ரேடியனில் இருக்குது ஸோ டிகிரிக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் பை பை ஒன் எயிட்டி வந்து டிகிரியை வந்து ரேட
சாரி இருபது பதினெட்டு ஸோ இருபது ஸோ இதை இதையும் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ மிச்சம் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு இருக்கும் ஒரே லேலே ரெல் பதினாலு ஸோ நூற்றி நாற்பது டிகிரி நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ அப்போ ஏ ப்ளஸ் பிங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா நூற்றி நாற்பது டிகிரி இப்போ வந்து ஏ மைனஸ் பி ஸோ ஏ மைனஸ் பி எவ்வளோ அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி ஸோ ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணலாமா ஸோ ப்ளஸ் பி மைனஸ் பி இருக்குது ஸோ அதை வந்து டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸு அதாவது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னையும் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவையும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதையும் இதையும் ப்ளஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஆகிடும் இதையும் இதையும் ப்ளஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஏ இதையும் இதையும் ப்ளஸ் பண்ணோம்னா சிக்ஸு செவன் ஒன் ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஏ வந்து என்ன ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா எட்டு ரெண்டு பதினாறா பாக்கி ஒன்று எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஸோ ஒரு ஆங்கிள் எவ்வளோ அப்படின்னா எயிட்டி எயிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் எயிட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி மைனஸ் எயிட்டி எயிட்டு ஸோ அப்போ ஏ வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி டூ டிகிரி அதாவது சாரி ஏ ஏங்கிறது வேல்யூ ஸோ பிங்கிற பியில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சாரி ஏ வந்து எயிட்டி எயிட்டு எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் பி ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி மைனஸ் எயிட்டி எயிட் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இதில் வந்து எது ஸ்மாலராக இருக்குது எயிட்டி டூ வந்து லார்ஜர் ஆங்கிள் ஸ்மாலர் ஆங்கிள் வந்து பி ஃபிஃப்டி டூ ஸோ ஃபிஃப்டி டூ தான் நம்மளுக்கு ஆன்சராக இருக்கும் இதே வந்து லார்ஜர் ஆங்கிள் கேட்டாங்க அப்படின்னா எயிட்டி எயிட் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தட் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இதை வந்து என்டிபிசியில் ஸ்டேஜ் ஒன்னில் எதிர்பார்க்கலாம் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸு கேட்பாங்க இந்த மாடலில் நெக்ஸ்ட் சம் என்னன்னு பார்க்கலாம் இஃப் டீட்டா இஸ் தன் ஆங்கிள் அண்ட் சைன் டீட்டா ப்ளஸ் எயிட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தென் த வேல்யூ ஆஃப் டீட்டா இன் சர்க்குலர் மெஷர் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இந்த டீட்டாங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னு தெரியணும் இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சைன் டீட்டா ப்ளஸ் எயிட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து இந்த டீட்டாவோட வேல்யூ என்னவாக இருந்தால் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம டேன்னா என்னென்னு எழுதணும் ஜீரோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஒன்று ரூட் த்ரீ இன்ஃபினிட்டின்னு எழுதணுமா இப்போ வந்து சைனில் ஸோ சைனு அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ எழுதுவோம் அப்புறம் ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ரூட் த்ரீ பை டூ ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா ஒன் அப்படின்னு எழுதுவோம் மேலே வந்து என்ன எழுதுவோம் தே ஜீரோ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவு சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி அப்படின்னு எழுதுவோம் இப்போ எங்கே வந்து ஒன் பை டூ இருக்குது தேர்ட்டியில் வந்து ஒன் பை டூ இருக்குது அப்போ அதனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஒன் எயிட்டின் போட்டு ரேடியன் போட்டுறக்கூடாது அவங்க என்ன கேட்குறாங்க இந்த டீட்டாவோட சர்க்குலர் மேஷர் தான் கேட்குறாங்க சர்க்குலர் மேஷர்னால் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியனில் கேட்குறாங்க அப்போ வந்து இந்த டீட்டாவில் எது போட்டால் வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டுவெல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டுவெல் ப்ளஸ் எயிட்டின் வந்து என்னவாக இருக்கும் தேர்ட்டியாக இருக்குமா ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற டீட்டா வேல்யூ என்ன அப்படின்னா டுவெல் டிகிரி ஸோ இந்த டுவெல் டிகிரி எங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட்டீனாக டுவெல்லும் எயிட்டீனும் தேர்ட்டியாக மாறும் ஸோ தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் பை டூ சைன் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு டேபிள்லேருந்து எடுத்து எழுதுகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியனில் கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஒன் எயிட்டி போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியனில் கிடைக்கும் சிக்ஸ் டேபிளில் அடித்தோம் அப்படின்னா டூவு ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ வருமா தேர்ட்டி வரும் அடித்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ஸோ வந்து 12 டிகிரி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா பை பை ஃபிஃப்டீன் ரேடியன் ஸோ எந்த ஆன்சரு ஸோ செகண்ட் இஸ் த ஆன்சரு இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் காசு வச்சு கேட்குறாங்க டேன் வச்சு கேட்குறாங்க ஸோ இது எப் என்ன எது எந்த மாதிரி கேட்டாலும் நம்ம இந்த டேபிளில் போடுறோம் டேபிளில் போட்டுட்டு கொடுத்துருக்க ஆங்கிளோட நம்ம ஆங்கிளோட எதை வந்து ப்ளஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு குறிப்பிட்ட வேல்யூஸ் கிடைக்குமோ அதுக்கு ரேடியன் வந்து கண்டுபிடிச்சிடணும் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க
ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்மளுக்கு வந்து டீட்டா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எல் பை ஆர் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை ஆர் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எல்லுங்கிறது வந்து லெங்க் ஆஃப் தி ஆர்க்கு ரேடி ஆருங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை ஆர் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ அதில் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி எழுதலாம் ஸோ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை ஆரா ஸோ எல்லுங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லிங்க்து எல்லுங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னா லெவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டிவைடட் பை ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெவன் பை ஃபோர்டீன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியனில் இருக்கும் ஸோ டீட்டா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியனில் எல் பை ஆர் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் தி மெஷர் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் ஆங்கிள் என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிகிரியில் கேட்குறாங்க என்ன பண்ணுவோம் இன் பை பை ஒன் எயிட்டி வந்து டிகிரியை வந்து ரேடியனாக மாற்றுறதுக்கு ஸோ ரேடியனை வந்து டிகிரியாக மாற்றுறதுக்கு ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை பை அப்படின்னு போடுவோமா எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா ஸோ என்ன வரும் லெவன் பை ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை பைக்கு என்ன வேல்யூ பை இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் தெரியுமா ஸோ இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி டூ போடுறோம் மேலே வந்து செவன் வந்து எழுதிக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து கேன்சல் பண்ணுங்கள் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீனு ஸோ இதையும் இதையும் அடித்தோம் அப்படின்னா தொண்ணூறு வரும் டூ டேபிளால் அடித்தோம் அப்படின்னா லெவன் வரும் இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த லெவனையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு டீட்டா வந்து எல் பை ஆர் எல்லுங்கிறது லெங்த்து ஆருங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்ன வேல்யூ வருது டீட்டா அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆப்ஷன் டியை வந்து டிக் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இதான் வந்து டைப் ஒன்று டைப் ஒனில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா டிகிரியை வந்து ரேடியனாக மாற்றுற சம் டிகிரியை வந்து ரேடியனாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஒன் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு நம்ம போடணும் அதில் வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல்லில் கேட்ட கொஸ்டின் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸு இப்போ கேட்குறதுக்கும் வாய் நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது இதே மாதிரி நம்ம ஆர்ஆர்பி கொஸ்டின்ஸையும் வந்து ப்ராக்டிஸ் செஷனில் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறையா சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த தேர்ட்டி கிளாஸஸ் இந்த எல்லா வீடியோ லெக்சர்ஸும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஆர்ஆர்பி ஓல்டு கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணும் போது அதில் உள்ள கொஸ்டின்ஸை வந்து இப்போ ஒரு நாளைக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா செட்டில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர்லாம் முக்கியமான ட்ரிக்னாமெட்ரி சம்ஸாக வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து நம்மளுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி வீடியோஸும் வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து கோச்சிங் சென்டர் போகாமல் வீட்டில் உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க முக்கியமாக இந்த மெத்தடெலாம் நீங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் மட்டும் எடுத்து பார்க்காம ஒரு வீக்கில் வந்து ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த வீக்கெண்ட் சண்டேனா இப்போ சண்டே வந்து ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் நீங்கள் எழுதி வச்சுருக்க நோட்ஸை வந்து ஒரு தடவை திருப்பி பார்த்துட்டு ஒரு பத்து சம் எழுதி பாருங்கள் அதே மாதிரி வீக்லி சாரி டெய்லியும் வந்து ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு ஃப்ரீ டெஸ்ட்டு ஃப்ரீ டெஸ்ட்டில் வந்து ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டு வந்து எழுதி பாருங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் வாங்கிக்கோங்க விலை கம்மியான ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் வாங்கிக்கோங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் டேட்டு சொல்கிற வரைக்கும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருங்க எக்ஸாம் டேட் சொன்னதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரிவிஷன் கம்ப்ளீட்டாக வந்து எக்ஸாம் டேட் சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ரிவிஷன் மட்டும்தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம சயின்ஸ் வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் நல்லா மக்கப் பண்ணணும் குரூப் டியை பொறுத்த வரையும் என்டிபிசி அப்படின்னா நம்ம சயின்ஸ் படிக்கணும் ஜாகிரஃபி படிக்கணும் சோசியல் படிக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி பாலிட்டி படிக்கணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும் நிறையா படிக்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் இப்போ க எக்ஸாம் டேட்டு சொல்கிற வரையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸை நிறையா வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் தேங்க்யூ